உடனே ஒரு புதினாட்டி போட்டு சீக்கிரம் என் ரூம் கெடுத்துட்டு வா நான் இப்ப ரொம்ப முக்கியமான வேலையில இருக்கேன் பெரியா என்னால புதினாட்டில போட்டு எடுத்துட்டு வர முடியாது ஹலோ ஓய் என்ன முடியாதுன்னு போன் வச்சுட்டா எப்போ இப்பெல்லாம் பேச மாட்டாளே போய் பொண்டாட்டி என்ன இது கையில டீயோட வருவன்னு பார்த்தா இப்படி கரண்டியோட வந்து நிக்கிற நான் தான் முக்கியமான வேலையா இருக்கேன் இப்ப புதினாட்டி போட முடியாதுன்னு சொல்றேன்ல அதுக்கப்புறமும் போன் பண்ணி டீ கொண்டு வான அதிகாரம் பண்ணா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க என்ன அர்த்தம் இரு இரு புருஷனுக்கு டீ போட்டு தர்றதை விட அப்படி என்ன முக்கியமான வேலை உனக்கு என் மாமனார் ஆசைப்பட்டு பருப்பு பாயசம் செஞ்சு கொடு மருமகளேன்னு கேட்டாரு என்ன சொல்ற பொண்ணாட்டி அப்போ உன மருமகன் கூப்பிட்டாரா ஆமா மாமா மருமகளே அவரு என்ன அவரு மூத்த மருமகளா ஏத்துக்கிட்டு ஆசிர்வாதம் பண்ணாரு அவரே என்ன மருமகளேன்னு கூப்பிட்டு ஆசிர்வாதம் பண்ணப்போ நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டேன் தெரியுமா மாமா அத வார்த்தையால எனக்கு சொல்லவே தெரியல என் வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு சந்தோஷம் இவ்வளவு சீக்கிரம் எனக்கு கிடைக்கும்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல ஐயோ உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே நான் பாயசத்தை மறந்துட்டேன் இந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாட என் மாமனார் பருப்பு பாயசம் கேட்டாரு அவருக்காக மருமகன்னா பாயசம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு போன் பண்ணி புதினா டீ கொடு அத கொடு இது கொடுன்னு கேட்காதீங்க நான் தரவும் மாட்டேன் ஓஹோ அப்ப என்ன விட உன் மாமனார் தான் உனக்கு முக்கியமா போயிட்டா ஆமா எனக்கு என் மாமனார் தான் முக்கியம் அதுக்கு இப்ப என்னங்கிறீங்க மாமனார் உன்ன மருமகளா ஏத்துக்கிட்டதுக்கே உன் அதிகாரம் அப்படி தூள் பறக்குதே இன்னும் உன் மாமியார் உன்ன மருமகளா ஏத்துக்கிட்டா அவ்வளவுதான் அடுத்த அகிலாண்டேஸ்வரி நீ தான் ஒரு சூரியன் ஒரு சந்திரன் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு அகிலாண்டேஸ்வரி அம்மா தான் நான் யாராவும் ஆக விரும்பல எனக்கு உங்க மனைவிங்கிற அந்தஸ்தே பெருமையான விஷயம்தான் எனக்கு அது போதும் சரி நான் மாமாக்கு பாயசம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புதினாட்டி எடுத்துட்டு வரேன் சும்மா சும்மா என்ன கூப்பிட்டு தொந்தரவு பண்ணாதீங்க ஒரு <laughs> நில்லடி <laughs> உங்ககிட்ட காஃபி கேட்டு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு நீ பாட்டுக்கு மேல போற கீழே வர மேல போற கீழே வர நாட்டியம் அடி ஆடிட்டு இருக்க உன் மனசுல என்ன நடிச்சிட்டு இருக்க நடிப்பெல்லாம் என்கிட்ட நடிக்காது கையில என்னடி 
என்ன சொன்ன ஆதிய பத்தி தகவலா அத சொல்ல தான் நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் என்ன என்ன விஷயம் அது ஆதி சாரும் பிராண்ட் அம்பாசிடர் பார்வதியும் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்க போறாங்க மேடம் என்ன சொன்ன இங்க பாரு சும்மா இதே ஒளிட்டு இருக்காத ஆதியும் பார்வதியும் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்க போறாங்களா ஆமா மேடம் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ்க்கான எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸையும் முடிச்சிட்டாங்க அது சம்பந்தமான பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ஆதி சார் டேபிள்ல நான் பார்த்தேன் பிரபாகர் சும்மா உனக்கு பணம் வேணுங்கிறதுக்காக எதையாவது வந்து சொல்லிட்டு இருக்காத உன்னை எப்படி நான் நம்புறது என்ன மேடம் இப்படி டவுட்டா கேக்குறீங்க எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் இது இத நான் कंफर्म பண்ணிக்காம சொல்வேனா ஆதி சார் கிட்ட சம்பளம் வாங்குனாலும் நான் உங்களுக்கு தான மேடம் விசுவாசமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கு போய் நோட்டீஸ் போர்டுல கூட செக் பண்ணிட்டேன் மேடம் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவங்க லிஸ்ட்ல ஆதித்யா பார்வதின் பேர் இருக்கு பேர் என்ன என்ன இப்போ அது வேற ஏதாவது ஒரு பார்வதி ஆதித்யா கூட இருக்கலாம்ல எனக்கு அந்த டவுட் இருந்துச்சு மேடம் ஆனா ஆதித்யா பேர் பக்கத்துல சன்னா புருஷோத்தமன்னோ பார்வதி பேர் பக்கத்துல டாக்டர் ஆஃப் சுந்தரம்னு இருக்கு மேடம் நான் சொல்றதுல உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரலன்னா நீங்களே ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் போய் செக் பண்ணிக்கங்க மேடம் போற கண்டிப்பா போய் செக் பண்ணி பாக்குறேன் மேடம் முக்கியமான தகவல் சொல்லி இருக்கேன் என்ன கொஞ்சம் கவனிங்க மேடம் ஏய் நான் முதல்ல ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் போறேன் நீ சொன்ன தகவல்லாம் உண்மையான பாக்குறேன் அது நிஜமாவே உண்மையா இருந்ததுனா அதுக்கு அப்புறம் உன கவனிக்கிறேன் இப்ப போன வை சரிங்க மேடம் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் போற அளவுக்கு தைரியம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு இவன மித்ரா அவசரப்படாதீ <laughs> நாம முதல்ல ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் போய் பாக்கலாம் அவன் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆதி இந்த சமையல்காரிய கல்யாணம் பண்ணிக்க போறானா அது உண்மைதானு அதுக்கப்புறமா அவங்கள பாத்துக்கலாம் நீங்க சொல்றதும் கரெக்ட் தான் ஆண்டி வாங்க போலாம் பாவா
என் மனசுல இருக்கிறத யார்கிட்டயாவது சொல்லணும் போல தோணுச்சு அதான் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேன் சரி நான் போயிட்டு வரேன் அப்பாவும் <laughs> உங்க ரெண்டு பேர் கல்யாணத்தை ஏத்துப்பாங்கக்கா நீ மனசுல ஏதோ நினைக்காம சந்தோஷமா போய் ரிஜிஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாக்கா எனக்கு வயசு பத்தாதுக்கா இல்லைன்னா நானே வந்து உங்க கல்யாணத்துக்கு சாட்சிக்க எழுத்து போடுவேன் கணேசா நீ இப்ப பேசினது என் மனசுக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கு என் மனசுல இருந்த பாரம் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு இப்ப மனசே லேசான மாதிரி இருக்கு உன் நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நல்லதாதான் நடக்கும் நீ என்ன பத்தியும் கவலைப்படாதக்கா வாழ்த்துக்கள்கா தேங்க்ஸ் கணேசா வாக்க போலாம் வா போலாம் அக்கா ரிஜிஸ்டர் ஆபீசருக்கும் நீ மட்டும் எப்படிக்கா தனியா போவ நான் உன கூட வரட்டுமா வேண்டாம் கணேசா பெரிய என்ன ரெடியா இருக்க சொன்னாரு அவர் வந்து என்னை கூட்டிட்டு போவாருபடியா கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு வா நானும் சந்தோஷமா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரேன் மிச்சதெல்லாம் அப்புறமா பேசிக்கலாம் சரி அம்மா அக்காவும் தம்பியும் எதுக்காக என்ன பார்த்த உடனே இப்படி முடிச்சுக்கிட்டு நிக்கிறீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா ஏதோ நல்லபடியா கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு வான்னு சொன்னீங்க யாருக்கு கல்யாணம் எங்க கல்யாணம் அது வந்து கோவில்ல அம்மன் திரு கல்யாணம்ப்பா இல்லையே இவன் கல்யாணத்தை நல்லபடியா முடிச்சுட்டு வான்னு சொன்னானே ஐயோ அப்பா நான் பாத்துட்டு வந்தாப்பா சொன்னேன் உங்க கதை தான் முடிச்சுட்டு வாக்கான்னு உழுந்துருக்கு ஆமாப்பா கல்யாணத்தை பாத்துட்டு வந்தா கணேச சொன்னான் ஓ அப்படியா சொன்னா இல்லையே என் காதல முடிச்சுட்டு வான்னு சொன்னது மாதிரி கேட்டுதே ஐயோ அப்பா வர வர உங்களுக்கு காதே சரியா கேட்க மாட்டேங்குதுப்பா அக்கா அப்பா நல்ல ஒரு இஎன்டி டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் காட்டணும் சரிப்பா எனக்கு ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சு அக்கா உனக்கும் கல்யாணத்துக்கு இல்ல இல்ல அம்மன் திரு கல்யாணத்துக்கு நேரம் ஆச்சுல்ல வாக்க கிளம்பலாம் அப்பா போயிட்டு வரப்பா சரி போயிட்டு வாமா என்னம்மா திடீர்னு கால தொட்டு கும்புற இன்னைக்கு நல்ல நாள்பா உங்க ஆசிர்வாதம் எனக்கு வேணும் என் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க நல்லா இருமா சீக்கிரம் உனக்கு கல்யாணம் நடந்து நீ உன் புருஷன் வீட்டுக்கு போகணும் அப்பா தான் உன் ஆசிர்வாதம் பண்ணிட்டாருல அக்கா நேரம் ஆச்சு வாக்க போலாம் போயிட்டு வரப்பா சரிம்மா பார்த்து போயிட்டு வாமா சரிங்க 
मित्रा मुड़च <laughs> 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 நல்ல வேளை bro முன்கூட்டியே இந்த ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்லயும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சதனால நல்லதா போச்சு ஆமா இப்படி எல்லாம் நடக்கணும் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா bro அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பிளான் எல்லாம் பண்ணியோ முன்னாடி எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஒருவேளை இப்படி நடக்கும்னு கொஞ்சம் சேஃப்டியா இருக்கலாம் தான் பிளான் பண்ணேன் انا இன்னி காலையில நம்ம ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் கிளம்பும்போது அம்மா என்ன உங்க கூட போக வேணாம்னு சொன்னப்போ சித்தி வாண்டடா வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம மூணு பேரே அனுப்பி வச்சாங்கல அப்பதான் எனக்கு டவுட் வந்துச்சு சித்தி ஏதோ ஸ்மெல் பண்ணிட்டாங்க அம்மா கிட்ட மாட்டி விட பிளான் பண்றாங்க நான் நினைச்ச மாதிரியே சித்தி அம்மாவோட அந்த ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கு வந்துட்டாங்க அன்னைக்கு கல்யாண மண்டபத்துக்கு உன்ன அனுப்பி வச்சு நீ அன்னைக்கு கழுத்துல தாலி கட்டற வரைக்கும் சித்தி அவங்களுக்கே தெரியாம நல்லதோ நல்லது பண்ணிருக்காங்க bro இன்னைக்கு அதே நல்லது பண்ணிருக்காங்க வாழ்க சித்தி சார் நீங்க வரலாம் வாங்க bro வாங்க நீ வாஷம் साच कह रहे थे यार पड़ रहा था। आह नांगर इंडी पेरे पड़ रहा हूँ सर। नांगा पड़ रहा हूँ। शाम। सर, ताली कट रही है ना माला मत रही है ना। ऑलरेडी पेरी उन उन्हें ताली लांग कटिया चाहिए। ये पर रजिस्टर पड़ना ना अपने दास आ रहा हूँ। सर ओके। माले मत दिखेंगे।
ஏத்துக்கு <laughs> டபுள் டிஜிட்ல முடிஞ்சா கொஞ்சம் சிரமமாகும் தானே சொன்னாங்க நீங்களும்ங்க <laughs> <laughs> தம்பி 
அந்த தட்டில் இருக்கிற குங்குமத்தை எடுத்து உன் பொண்டாட்டிக்கு வச்சு விடுப்பா பொண்ணுங்க வகுடுல வைக்கிற பொட்டு தான் புருஷனுக்காக வைக்கிறது நீ வகுடுல வச்சு விடுப்பா அக்கா நானும் அவ கிட்ட ரொம்ப நேரமா கதவு தர கதவு தரன்னு தட்டி தட்டி பார்த்தேன்க்கா ஆனா அவ கதவு திறக்கவே இல்ல அதான் பயந்து போய் உங்க கிட்ட ஓடி வந்தேன்க்கா வாங்கக்கா நீங்களாவது வந்து என்னன்னு கேளுங்கக்கா
Chi Pri Plan. அகில எதுக்கு இப்ப ஆடிட்டர் வர வச்சிருக்கா ஆதி ஆபீஸ்ல வச்சு மித்ராவை அவமானப்படுத்தினதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறேன்னு சொன்னாலே அது சம்பந்தமா ஏதாவது இருக்குமோ என்ன செய்யறா எதுக்கு செய்யறான்னு ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்குது முக்கியமானு இந்த குடும்பத்தோட மூத்த மருமக மித்ராதான் மூத்த மருமகளுக்கான எல்லா உரிமையையும் மித்ராக்கு நான் கொடுத்துட்டேன்னு அன்னைக்கே நான் வார்த்தை சொல்லிட்டேன் வெறும் வார்த்தையா அன்னைக்கு நான் சொன்னத இன்னைக்கு சட்டப்படி செய்யலான்னு முடிவெடுத்திருக்கேன் அதான் ஆடிட்டரை வர வச்சிருக்கேன்